വെൽക്കം ടു റസിയാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കടച്ചക്ക ചിപ്സാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു മൂത്ത കടച്ചക്ക തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലത്തെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള മുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് പരന്ന് വന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു മിനിസ്സായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം മൂത്ത കടച്ചക്കാണെങ്കിലാണ് ചിപ്സ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി കടച്ചക്ക ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം കൂടി കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കളർ മാറുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കടച്ചകൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് പീസ് എല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം കടച്ചക്ക സ്ലൈസ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിടാം ഇനി നമുക്ക് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടിടാം നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇടണതാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാണ്ടില്ല നല്ല കനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല കനം കുറഞ്ഞതാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നല്ല മുരിഞ്ഞ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അരിപ്പയിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് വെള്ളം കളയാം അതിന് ശേഷം നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പം ചിപ്സ് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേ ചെട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചിപ്സ് വറക്കണേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിപ്സ് ഒരുവിധം മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പുവെള്ളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പുവെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിറയെ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും അപ്പോൾ അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത ബബിൾസൊക്കെ നിന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിപ്സ് മുറിച്ചിലൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കടച്ചക്കും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടച്ചക്കൻ്റെ സീസൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കടച്ചക്ക കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ്
അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടച്ചക്ക മുഴുവനും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് കുറേ ശേഷം ചിപ്സായിട്ട് ഇടയിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചെടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം പോയി കിട്ടും അപ്പം ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കറിവേപ്പില് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിപ്സിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയൊരു എരിവൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചായൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ബാക്കി നമുക്ക് വെറുതെ എരിവില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ കടച്ചക്ക ചിപ്സൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു ചിപ്സാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ താങ്ക് യ